लिमरा न्यूज हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज मैं हकीम मारूफ आजम अजहरी ऑल इंडिया अजहरी फाउंडेशन का फाउंडर और चेयरमैन लखनऊ से और आज का जो ये दिन है कि आज परिवर्तन चौक लखनऊ से जो रैली निकाली गई है जिसमें पंद्रह से 25 मदरसों के तलबा और इस ने आज शिरकत की आज की तिरंगा रैली में और जो अमृत महोत्सव है जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और प्रधानमंत्री साहब की तरफ से जो एक घर घर तिरंगा और हर दुकान तिरंगा वगैरह का जो नारा था उसके तहत आज एक बहुत बेहतरीन किस्म की रैली और तिरंगा रैली की या आज यहाँ से लखनऊ परिवर्तन चौक से हज़रतगंज चौक तक अटल चौक तक ये रैली निकाली गई इसका असल मकसद ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क को आज़ाद हुए आज पिछहत्तर साल लगभग हो चुके हैं और पिछहत्तर साल से हर हिंदुस्तानी दिल की गहराइयों से और दिलो जान से खुशी के साथ तिरंगा यात्रा निकालता है और अपने मुल्क की आज़ादी के दिन को मनाता है 15 अगस्त उन्नीस को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और उस वक्त से लेकर आज तक जो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं रहने वाले हैं बसने वाले हैं वो सारे के सारे इस मुल्क की खुशी में तिरंगा यात्रा निकालते हैं और हर घर तिरंगा का जो ए अब की मरतबा नारा है ये बहुत बेहतरीन आप इस चीज़ को तोज्जो से देखें और मैं अगर तारीख के हवाले से अगर इस चीज़ को देखूं तो 1947 से पहले की तारीख जब हम देखते हैं जो अंग्रेज़ों का 200 सौ साल दौरे हुकूमत रहा है उसमें आप देखें अठारह सौ सत्तावन का ज़माना आप याद करें तो जिस वक्त मेरठ में फौजियों ने अंग्रेज़ हुकूमत से बगावत की और फिर वो मेरठ से चलकर दिल्ली तक पहुंचे तो आप 200 सौ साल दौर हुकूमत में हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ों ने वो म सितम किया और म सितम का कोई ऐसा दकीक़ा उन्होंने नहीं छोड़ा कि जिस पे हिंदुस्तानियों पर उन्होंने म जिस तरीके से न ढाया हो हर हिंदुस्तानी चाहता था कि अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकाल कर सात समंदर पार भेज दिया जाए इस मुल्क से उनको बदर दरबदर कर दिया जाए इस मुल्क से उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए लेकिन शुरुआत कौन करे शुरुआत करने के लिए कोई तैयार नहीं था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए पहला कारना बन सके और पहले खड़ा होकर नारा दे सके आप तारीख का अगर जायजा लेंगे तो अठारह में मेरठ से कुछ फौजियों ने मिलकर इस बार जंग आज़ादी का बुगुल बजाया मुजाहिदीन आज़ादी ने नारा दिया और वो दिल्ली तक पहुँचे और अगर आप तारीख का जायजा लेंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद से सबसे पहले हजरत अलामा फजल हक खैराबादी अलहमत व रिजवान ने जंग आज़ादी का नारा दिया जुमा का दिन है उन्नीस सौ सैंतालीस है और जुमे के दिन नमाज का खुतबा पढ़ने के बाद आपने एक जोरदार तकरीर की अंग्रेज़ों के खिलाफ और पूरे हिंदुस्तानियों के दिलों में वतन की मोहब्बत को जगाने की आपने कोशिश की वो ऐसी जगी कि आप आज देख रहे हैं कि पचहत्तर साल के बाद वो आज़ादी का दिन हमें मैसर आता है और हम सा, हर साल आज़ादी का जश्न मनाते हैं सबसे पहले जंग आज़ादी का नारा देने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले और दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठ कर, उस वक्त के जयद बड़े तैतीस कराम जो अपने ज़माने के बड़े बड़े मुफ्तियान कराम थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर दिल्ली की जामा मस्जिद के सहन में बैठकर आपने तैतीस बड़े ऊलमा कराम से एक फतवा लिखा और उनसे आपने इस्तीफा मांगा कि आप बताएं अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करना जायज़ है कि नहीं है तो आपकी कोशिशों से बड़े तैतीस ऊलमा कराम ने दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठ उस फतवे पर दस्तखत किए और दस्तखत करने के बाद ये ऐलान किया गया मुसलमान ऊलमा कराम की तरफ से मुफ्तियान इस्लाम की तरफ से कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करना उम्मत मुसलिमा पर भी और सारे हिंदुस्तानियों पर फ़र्ज है और उस तरीके से हज़रत अलामा फजल खैराबादी वो वाद शख्सियत हैं कि जिन्होंने सबसे पहले जंग आज़ादी का बुगुल दिल्ली की जामा मस्जिद से बजाया और फिर आपके साथ देखते ही देखते हर देखते ही देखते जो है नब्बे हज़ार लोगों का मजमा आपके साथ इकट्ठा हो गया और ये नब्बे हज़ार वो लोग थे जो फौजियों के अलावा सिपाहियों के अलावा थे तो मेरी देशवासियों से गुजारिश और ये दुआएं यही हैं कि आप तारीख को सही तरीके से पढ़ें 
कि सबसे पहले जंग आज़ादी का बुगुल बजाने वाले कौन है उलमाए अहल सुन्नत हैं मुसलमानों के जो जोमा हैं जो मुफ्तियानी किराम है वो हैं हम ये नहीं कहते कि सिर्फ उलमाए किराम का ही खून इस मिट्टी में शामिल है और जंग आज़ादी में बल्कि हर मजहब और मसलक चाहे वो हिंदू हों सिख हों ईसाई हों जो इस मुल्क में उस वक्त पैदा हुआ जो इस मुल्क का बाशिंदा था हर एक ने अपना खून बहाकर इस मुल्क को अपने खून से सींचा है और आज़ादी की तारीख रकम की है तो इस मुल्क की मिट्टी में हिंदुओं का खून भी है और मुस्लिम मुजाहिदीन का खून भी है सिख मुजाहिदीन का खून भी है जितने भी इस मुल्क में धर्म और मजहब वाले हैं हर एक ने हाथ से हाथ मिलाकर कांधे से कांधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर जो है वो मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया है ये ना मुस्लिम सिर्फ ये मुल्क ना सिर्फ मुसलमानों का है ना सिर्फ हिंदुओं का है ना सिर्फ ईसाइयों का है ना सिर्फ ये किसी और मजहब के मानने वालों का बल्कि जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया हर मजहब हर बिरादरी वाले का ये मुल्क है और वो तारीख से आज पचहत्तर साल का अरसा हो गया वो लोग जिन्होंने अपने खून से इस मुल्क की मिट्टी को सींचा और मुल्क की आज़ादी का पौधा लगाया है उनकी रूह है इसी मुल्क में और इसी सरजमीन में वो सारे के सारे दफन हैं तो अलामा इकबाल ने जो कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा तो हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा सारे हिंदुस्तान के बाशिंदों को तमाम हिंदुस्तान के लोगों को जंग आज़ादी और जो यौम आज़ादी है 15 अगस्त उन्नीस को जो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ हम मिलकर इसको मनाएं और जिस लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं उस मकसद को हम याद रखें हम उसका उस मकसद को ना भूलें आपस में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फितन व फसाद ना करें किसी भी धर्म के साथ किसी भी किसी भी बिरादरी के साथ में हम जो है गलत बर्ताव गलत रवैया ना करें बल्कि जो जिस मजहब का मानने वाला जो जिस धर्म का पैरोकार है उसको मुकम्मल आज़ादी हमारे मुल्क ने और हमारे संविधान ने दी है कि आप अपने मुल्क में रहकर हिंदुस्तान में रहकर अपने धर्म पर और अपने मजहब पर हर तरीके से अमल करने के लिए आज़ाद हैं तो मेरी तमाम मुसलमानों से और तमाम हिंदुस्तान के बाशिंदों से यही गुजारिश है कि हर मुल्क का जितने भी बाशिंदे हैं तमाम के तमाम अपने मजहब पर मोहब्बत के साथ अमल करें और जियो और जीने दो वाले नारे पर अमल करें अल्लाह तबारक व ताल हमारे इस मुल्क को दिन दूनी राचोगनी तरक्की अता फरमाए और हमारे हिंदुस्तान को नजर बद से महफूज रखे और आपस में इतफाक इतिहाद और दुश्मन अनासर चाहे वो हिंदू में चाहे वो मुसलमानों में या किसी और मजहब में हो अल्लाह तबारक व ताली हमारे मुल्क को दुश्मन अनासर से पाको साफ़ फरमाए और इस मुल्क को खूब खुशहालियाँ अता फरमाए और खूब तरक्याँ अता फरमाए